ओम आज्ञान तिरांदस्यनाजन चला गया सत्सुरो मिलित तस्म श्री गुरव नम नम ओं विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्टाय भूतले श्रीमदे भक्ति वेतात स्वामी दीना नमस्ते सारस्वती देव गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाशात देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु निनंद श्री अद्वैत गतातर श्रीवास गौरभक्त वृंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण भक्तर इनमान माले वनकम इंत्य भागवत सत्संग वहपल वह कल एल भक्त पणिवान नमस्कार श्रीमद भागवत स्कंदम नाक्य श्री नारद मुनिवर तोटम पड़ी कड़सि नोक सर नालोक मुख्यमा कवन के अतिरप्ति व्यास अतिरप्ति व्यास महर्षि की अतिरप्ति अतिरप्ति रे वाला भौतिकान अतिरप्ति इन आंमी अतिरप्ति आंमी पूर्ण तृप्ति एप कौतिक अतिरप्ति तृप्ति की वही सो इनके नाम यदि विवाद पोना इनके पीसपर भौतिक मुमया तृप्ति अड़जाला तृप्ति अड़य मुड़ीमा भौतिक अतिरप्ति आंमी पोना अंगेम अतिरप्ति आंमी पूर्ण तृप्ति अड़य मुड़ीमा तृप्ति अतिरप्ति एपमें वाक मारी मारी सब नर तृप्ति अड़ेरों सब नर अतिरप्ति अड़ेर अधमा मदल इं व्यास अतिरप्ति पाकल अतिरप्ति वी एना से तृप्ति अड़ेला इन सर व्यास महर्षि अतिरप्ति प्रच्ने महर्षि भगवान सकती अल्पारीड परम आचार्यर कृष्ण प्रम्मा नारद व्यासर सीड परम आचार्यर भगवान सत्यवेशार कृष्ण द्वापायन व्यासर वेद व्यास वेद वेद ओंदा नागतिहास अदाण ना महाभारत महाभारत कुतिहास पुराण उपनिषद पल्व ग्रंथ सारद्ति वरल व्यास महर्षि वेद पीदा वेद मैयाम विषयतृप्त व्यास वेद कर्म कांडम 
ஞான காண்டம் உபாசன காண்டம் கர்ம காண்டம் கர்ம காண்டங்கிறது என்னென்ன செயல் பண்ண என்னென்ன புண்ணியம் கிடைக்கும் என்னென்ன யாகம் பண்ண என்ன பலன் கிடைக்கும் இந்த யாகம் செஞ்சா எந்த என்ன பலன் இந்த புண்ணியகாரங்கள் செய்தா என்ன பலன் அப்படின்னு கர்ம காண்டம் இந்த இந்த செயலை பண்ணால் எனக்கு என்ன பிரயோஜனம் இந்த செயல் பண்ணா எனக்கு என்ன பிரயோஜனம் இந்த யாகம் செஞ்சா எனக்கு என்ன புண்ணியம் அப்படி பல நோக்கு கர்மம் ஃப்ரூட்டிவ் ஆக்டிவிட்டி இது கர்ம காண்டம் அடுத்தது ஞான காண்டம் அறிவை வளர்த்து கொண்டே போறது சாஸ்திரங்களை விசாரணை செய்து 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 அறிவை வளர்த்து கொண்டு போறது ஞான காண்டம் அப்புறம் உபாசன காண்டம் வழிபாட்டு முறை பல்வேறு வழிபாட்டு முறைகள் தேவதை வழிபாட்டு முறைகள் வித்ரு வழிபாட்டு முறைகள் அப்புறம் பல்வேறு வழிபாட்டு முறைகளை பத்தி சொல்லியிருக்கேன் இப்படி வியாச மகிழ்ச்சி வேதங்களை இந்த மூணு விஷயம் சொல்லியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் முக்கியமா சொன்னது இங்க ஆன்சர் பண்ணாங்க ஆன்லைன்ல தர்ம அர்த்த காம மோட்சம் நாலு முக்கியமான விஷயம் ஓரொருத்துடைய தர்மம் என்ன அந்த தர்மத்தின்படி எப்படி செயல்படுறது அப்புறம் பொருளாதார முன்னேற்றம் எப்படி அடையிறது தர்ம அர்த்த காம நம்முடைய ஆசைகள் எப்படி பூர்த்தி பண்ணிக்கிறது எளிதில் மோட்சத்தை அடையும் இப்படி வியாச மகிழ்ச்சி இது வரைக்கும் பேசுனது எல்லாமே இந்த மாதிரி தர்ம அர்த்த காம மோட்சத்தை பத்தி யார் யார் என்னென்ன செயல் பண்ணணும் பிராமணருடைய டியூட்டி என்ன சத்திரியாவுடைய தொழில் என்ன வியாபாரி வைசியர் எப்படி இருக்கணும் சூதரர் எப்படி இருக்கணும் பிரம்மச்சாரி என்ன ஃபாலோ பண்ணணும் என்ன பின்பற்றணும் குடும்பஸ்தர் எப்படி இல்லற வாழ்க்கையில் இருக்கணும் அப்புறம் இல்லற வாழ்க்கையில இருந்து ஓய்வு பெற்றவங்க எப்படி இருக்கணும் துறவர வாழ்க்கையில இதெல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாரு இதெல்லாம் அழக சொன்னார் இதெல்லாம் சொன்ன வியாசருக்கு திருப்தியே ஏற்படல இதெல்லாம் சொல்லிட்டு இவ்வளவு லட்சக்கணக்கான ஸ்லோகங்கள் ஆயிரக்கணக்கான லட்சக்கணக்கான ஸ்லோகங்கள் எழுதியிருக்காங்க பேசியிருக்காங்க ஆனா திருப்தியாகவே இல்லை அப்போ இது ஆன்மீகத்துல அதிருப்தி யாசருக்கு வந்து அறிவு பற்றாக்குறையினால் அதிருப்தி ஏற்படலாம் ரோப்பா சொல்றார் ரோப்பா என்ன அழகா சொன்னாரு பொருள் உரையில இங்க வியாசருடைய அதிருப்திக்கான காரணம் வந்து அறிவு பற்றாக்குறையினால் அல்ல அவருக்கு ஏதோ ஒரு ஒரு விஷயம் தவறுது மிஸ் ஆகுது சம்திங் ஐ டிட் சம்திங் ராங் நான் எல்லாமே பண்ணிட்டேன் ஏதோ ஒண்ணு தவற விட்டுட்டேன் அது என்ன அப்படிங்கிறத யோசி ஏன் எனக்கு திருப்தி ஆகல இப்போ நீங்க கோயிலுக்கு வந்தீங்க நான் வந்து உங்களுக்கு கோயில வந்து என்ன பண்ணாங்க பக்தர்கள்லாம் பிரசாதம் கொடுத்தாங்க நல்லா கூப்பிட்டு உட்கார வச்சு நரசிங்க சதுர்தசி அன்னைக்கு கிழங்கு வேர்க்கல்ல எனக்கு அணுகல்ப பிரசாதம் இல்லையா நரசிங்க சதுர்தசி அன்னைக்கு அணுகல்ப பிரசாதம் கிழங்கு கொடுத்தாங்க வேர்க்கல்ல கொடுத்தாங்க ஆனா ஏதோ சம்திங் மிஸ்ஸிங் எல்லாம் பிரசாதம் கொடுத்தாங்க ஆனா என்ன என்ன விட்டுட்டாங்க என்ன விட்டாங்க ஸ்வீட்டு கொடுக்க மறந்துட்ட ஸ்வீட்டு கொடுக்கலன்னா அவ்வளவுதான் இனிப்பு கொடுக்கலனாலே அந்த அந்த வந்து அந்த அந்த விருந்து முழுமையாக விருந்து முழுமையாக இப்ப கல்யாண வீட்டுக்கே போனோம் இப்ப கல்யாண வீட்டுக்கோ ஒரு பங்கனுக்கோ போனோம் நல்ல சாதம் போட்டு சாம்பார் எல்லாம் வச்சு குழச்சி சாப்பிட்டு பொறியில கூட்டெல்லாம் வச்சாச்சு அதுல ஏதோ ஒண்ணு மிஸ் ஆகுதுன்னா பாயசம் இன்னும் வரல என்னங்க இவ்வளவு பெரிய செலவு பண்ணி பாயசம் ஊத்தா முட்டிங்களா என்னதான் விருந்து கொடுத்தாலும் அதுல பாயசம் இல்லைன்னா என்ன சொல்லிடுவாங்க அந்த விருந்து முழுமையாக இவ்வளவு செலவு பண்ணி ஒரு பாயசம் கூட கொடுக்க மாட்டாங்க அதுதான் அது கம்ப்ளீட் ஆகுது அப்பதான் அந்த விருந்து முழுமை அடையும் அந்த மாதிரி வியாசருக்கு எப்படின்னா அப்படி ஒரு ஃபீலிங் இருக்கு எந்த மாதிரி ஒரு உணர்வுனா எல்லாமே கொடுத்துட்டு மனசுக்குள்ள ஏதோ ஒரு ஒரு நெருடல் இருந்துட்டே இருக்கு அது திருப்தி ஆகல திருப்தி ஆகவே இல்லை சிலருக்கு சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் ஒரு அரை மணி நேரம் தூங்கணும் அப்பதான் திருப்தி ஆகும் சிலருக்கு சாப்பிட்ட உடனே பால் குடிக்கணும் அப்பதான் திருப்தி ஆகும் சிலருக்கு சாப்பிட்ட உடனே ஐஸ்கிரீம் சாப்பிடணும் இந்த மாதிரி ஒரு ஒருத்தர் ஒரு ஹாபிட் இருக்கு சிலர் வந்து சாப்பிட்ட உடனே வெத்தலை பாக்கு போடுவாங்க அதனால கல்யாண வீட்டுல சாப்பிட்டு வெளியில வந்து வெத்தலை பாக்கு வச்சிருப்பாங்க தாம்பூல இருக்கா நாங்க இவ்வளவு பெரிய இது பண்ணி தாம்பூல கொடுக்க முடியும் அந்த மாதிரி ஒரு ஒருத்தருக்கு ஒரு ஹேபிட் இருக்கு ஒரு சுபாவம் இருக்கு அது பந்தாது அது கம்ப்ளீட் ஆகுது அந்த இடத்துக்கு போகும்போது அது முழுமையாகுது என்ன சாப்பாடு சதி பப்படம் வரவே இல்லையா பப்படத்துக்காக ரொம்ப நேரம் உட்காந்து வாங்குறவங்களும் இருக்காங்க இல்லையா அப்படம் வரவே இல்லை எனக்கு வடை வரல எனக்கு பாயாசம் வரல அப்ப அந்த விருந்து முழு இதெல்லாம் இல்லைன்னா அந்த விருந்து முழுமையாகல ஒரு விருந்துல பப்படம் வடை பாயாசம் இல்லைன்னா அந்த விருந்து முழுமையாக அது போலதான் வியாச மகிழ்ச்சிக்கு எப்படி அதிருப்தி ஆயிடுச்சுன்னா அவர் வேதங்களை தொகுத்தாரு இதிகாசங்களை கொடுத்திருக்காரு உபனிஷதங்கள் கொடுத்து எல்லாம் பண்ணாலும் என்ன மிஸ்ஸிங் ஆகுதுன்னா பகவானுடைய நாம ரூப குணாதிசயங்களை அவர் வர்ணிக்கவே இல்லை நேரடியா எங்கேயுமே டைரக்டா நீங்க வேதங்கள் எடுத்து படிச்சீங்கன்னா வேதங்களோ புராணங்களோ 
உபனிஷதங்களும் எடுத்து படிச்சோம்னா பரம புருஷோத்தமனான பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணனுடைய நாம ரூப குணாதிசயங்களை நேரடியாக வர்ணிச்சிருக்க மாட்டேன் பிரம்மம் அந்த பரமாத்மா அந்த பரபிரம்மம் அந்த பரபொருள் இப்படிதான் இருக்கு அப்போ வியாச மகிர்ஷி என்னத்தை தவற விட்டாரு இப்ப அது அவரே உணர்றார் அவர் என்ன உணர்றாரு அடுத்த ஸ்லோகத்துல அழகா சொல்றாரு ஆஹ் முப்பத்தி ஒன்னாவது ஸ்லோகத்துல சொல்றாரு கிம்வா பாகவதா தர்ம நிரூபிதா பரமஹம்சானாம் தயவகி அச்சுத பிரிய அச்சுத பிரிய பகவான் பகவான் சாரி பக்குவமடைந்த ஜீவன்களுக்கும் கலங்கமற்றவரான பகவானுக்கும் பிரியமான பகவானின் பக்தி தொண்டை நான் வலியுறுத்தாதது இதற்கு காரணமா இருக்கக்கூடுமோ இது இருக்கலாமா அப்படின்னு அவருக்கே தோணிடுது அது எப்படி தோணுச்சு வியாச மகரிஷிக்கு வேதங்கள் இதிகாசங்கள் புராணங்கள்லாம் கொடுத்து அதிருப்தியில் இருக்காரு அப்ப அதுக்கான காரணம் என்னன்னு அவர் இதயத்துல தோணுது ஒருவேளை நான் பாகவதம் சொல்லாதது காரணமா இருக்கும் எப்படி தோணுச்சு அவர் இதயத்திலே சர்வச்ச சாகம் விருச்சன்னிவிஷ்டோ சர்வச்ச சாகம் விருதி சன்னிவிஷ்டோ மற்ற ஸ்மிருதி ஞான மோகனம் ச வேதேச எல்லா இதயத்திலும் கிருஷ்ணர் பரமாத்மாவா இருக்காரு வியாச மகரிஷி இதயத்திலும் கிருஷ்ணர் பரமாத்மாவா இருக்கு இருக்காரு அவருக்கு தான் ஞாபக சக்தி ஞாபகம் வருது எல்லாம் கொடுத்தாங்க இப்ப வியாசர் எல்லாம் பண்ணிட்டாங்க அவருக்கு திருப்தி இல்ல அப்ப அதுக்கான காரணம் என்னன்னு அவரே யோகிச்சு யோகிச்சாங்க இதுதான் காரணமா இருக்கும் ஒருவேளை இது காரணமா இருக்கலாம் நான் எங்கேயுமே நேரடியா பகவானிய நாம ரூப குணாதிசயங்களை சொல்லவே இல்லையே அத பரமாத்மா காமிச்சு கொடுத்த அப்போ சீடனுக்கு குழப்பம் வந்துருச்சு சீடருக்கு ஒரு குழப்பம் குரு நம்ம பக்கத்துல இல்ல குரு ரொம்ப தொலைவுல இருக்காரு நம்ம பக்தி தொண்டு பயிற்சி பண்றோம் நமக்கு ஒரு சந்தேகம் வந்துருச்சு அந்த சந்தேகத்துக்கு எப்படி பதில் கிடைக்கும் இப்போ குரு வந்து ரொம்ப தொலைவுல இருக்க ஆனா பக்தி தொண்டு பண்ணக்கூடிய சீடனுக்கு ஒரு சந்தேகம் அந்த பக்தி தொண்டுல ஒரு சந்தேகமோ ஒரு குழப்பமோ ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு சந்தேகமோ வந்துருச்சு அது எப்படி நிவர்த்தி ஆகும் இருக்கு இருக்கு ஒரு நீங்க சொல்றீங்களா இப்போ நான் என் குரு வந்து என்கிட்ட வந்து ரொம்ப தொலைவுல இருக்காரு ஆனா எனக்கு ஏதோ ஆன்மீகத்துல ஒரு சந்தேகம் வந்துருச்சு அது எப்படி சரியாகும் நிவர்த்தி ஆகும் பதில் தெரிஞ்சோம் கை தூக்கலாம் மூத்த பகவத்கீதில கிருஷ்ணர் ரொம்ப அழகா சொல்ற ரெண்டு ஸ்லோகத்துல சொல்ற தேசாம் சதத்தானி பூர்வகம் ததாமி முக்தியோகம் எனக்கு அன்போடு பக்தி தொண்டு செய்யக்கூடிய பக்தனுடைய இதயத்தில் இருந்து கொண்டு தேசாம் சததயுக்தானம் தேசாம் சததயுக்தானம் எப்பொழுதும் பக்தி தொண்டு பண்ணி கொண்டிருக்கிறேன் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் பக்தி தொண்டு பண்ணிட்டு இருக்கிற பக்தனுக்கு ஏதோ சந்தேகம் வந்துருச்சு தேசாம் சததயுக்தானா பஜதாம் பிரீத்தி பூர்வகம் அன்போட ததாபி புத்தியோகம் தம் என்னை புரிந்து கொள்வதற்கான புத்தி நான் கொடுக்கிறேன் எப்படி கொடுக்கிறாரு ததாபி புத்தியோகம் தம் தேசாமேவானுகம் பார்த்தம் அகம் அஜானுஜம் தம்ஷியாம் ஆத்ம பாபஸ்தோ ஞான தீபேன பாஷதா அவங்கள் இதயத்தில் இருந்து கொண்டே அறியாமை என்ற இருளை போக்கி ஞானம் என்ற தீபத்தை எழுதி விடுகிறேன் இப்ப கிருஷ்ணா நம்ம இதயத்திலே பரமாத்மா இருக்காரு நமக்கு சந்தேகம் வரும்போது அது ஹிரதயத்தில் உள்ள பகவானை நிவர்த்தி பண்ணுவாரு ஒருவேளை அது நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியல அதுல நம்ம பக்குவம் ஆகல இதயத்தில் உள்ள பரமாத்மா என்னை வழிநடத்துற அளவுக்கு நான் பக்குவம் ஆகலன்னா அடுத்தது என்னது நம்ம சாஸ்திரம் எடுத்து படிச்சுன்னே பதில் கிடைக்கும் சில பக்தர்கள் என்கிட்ட பகிர்ந்திருக்காங்க பிரபு எனக்கு ரொம்ப நாளா ஒரு சந்தேகம் இருந்தது பகவத்கீதை படிச்சோன்னு சந்தேகம் போயிடுச்சு கரெக்டா அதுல பிரபுபார் சொல்லியிருக்காரு அப்போ ஆஹ் பகவானே இதயத்தில் இருந்து கொண்டு அப்போ பக்தி தொண்டு செய்யக்கூடிய பக்தனுக்கு ஏதேனும் சந்தேகம் குழப்பம் ஏற்பட்டு விட்டால் அவர் ஹிரதயத்தில் இருக்கும் பகவானே அதை சரி செய்து விடுகிறார் இல்லை என்றால் சாஸ்திரம் மூலமாக சரி செய்து விடுகிறார் அந்த இதயத்தில் இருக்கும் பரமாத்மா வெளியில ஆன்மீக குருவா இருக்க ஆன்மீக குருவும் பரமாத்மா வேறு வேறு இல்ல பரமாத்மாவுடைய எக்ஸ்பேன்ஷன் தான் ஆன்மீக குரு அப்போ இன்னைக்கு ஆன்மீக குரு எப்படி வேணா நம்ம தொடர்பு கொள்ளலாம் நம்ம ஆன்லைன்ல வந்து மெயில் போடலாம் வாட்ஸ்அப் மெசேஜ் அனுப்பலாம் 
அந்த மாதிரி ஆன்மீக குரு தொடர்பு கொள்ளலாம் பக்கத்துலதான் இருந்து இருக்கணும் ஆனா இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா நம்ம குரு மேல ரொம்ப விசுவாசமா இருந்தோம்னா அவரு வந்து அப்படியே கிளியர் பண்ணிடுவாரு எப்படி சரி பண்ணிடுவாரு அது எப்படியாவது பக்தர்கள் மூலமா நமக்கு தெரிஞ்சிடும் இல்ல மூத்த பக்தர்கிட்ட போய் கேட்டோம் குருவோடைய பிரதிநிதியா இருக்கு குரு வந்து பகவானின் பிரதிநிதியா இருக்காங்க ஆன்மீக குருவானவர் பகவானின் பிரதிநிதியா இருக்காரு ஆன்மீக குருடைய பிரதிநிதியாக மூத்த பக்தர்கள் இருக்காங்க நம்மளை யாரு வந்து குரு குருட்ட அழைச்சிட்டு போனாங்களோ தீட்சை வாங்கி கொடுத்தவங்க நம்மளை சீக்ஷா குருன்னு சொல்லுவாங்க சீக்ஷா குருனா வழி நடத்து ரெண்டு குரு இருக்காங்க சீக்ஷா குரு தீக்ஷா குரு இந்த சீக்ஷா குரு என்ன பண்ணுவாங்க அவங்க வந்து நம்மளை வழி நடத்துவாங்க இல்ல இல்ல இது இப்படிதான் புரிஞ்சுக்கணும் இந்த அர்த்தத்தை தான் பிரபுபா சொல்லியிருக்காங்க இதை இப்படி புரிஞ்சா நீங்க புரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு சீக்ஷா குரு வழி நடத்துவோம் தீக்ஷா குருவே சீக்ஷா குருவா இருப்பாரு தீக்ஷா குருவா இருப்பாரு சீக்ஷா குரு அதாவது தீக்ஷை வழங்கக்கூடிய குருவே வழியும் நடத்துவார் அதுக்கப்புறம் நம்ம நம்ம வந்து இஸ்கானுக்கு அழைச்சிட்டு வந்து நமக்கு பக்தி சொல்லி கொடுத்து ஆன்மீக குருட்ட அழைச்சிட்டு போன அந்த மூத்த பக்தர்கள் அவங்களுடைய வழிகாட்டல் இருக்கு என்னைக்குமே பக்தி பாதையில நமக்கு மேல ஒரு மூத்த பக்தர் எப்பவுமே இருக்கணும் நமக்கு எப் நமக்கு மேல எப்பவுமே நம்ம வழி நடத்துறது இல்ல நான் வந்து நானா தெரிஞ்சுக்குவேன் நானா படிச்சு புரிஞ்சுக்குவேன் எனக்கா எல்லாம் புரிஞ்சிரும் கிருஷ்ணனுக்கு எல்லாம் வரி விளக்க வச்சிருவாரு அப்படிலாம் எடுத்துக்கூடாது ஏன்னா நம்ம இன்னும் பக்தியில ஆரம்ப நிலையில தான் இருக்கும் நம்ம பக்தியில ஆரம்ப நிலையில இருக்கிறதுனால நமக்கு எப்பவுமே மூத்த பக்தருடைய வழிகாட்டுதல் வேணும் இத்தனைக்கு பாருங்க நாரத வியாச மகரிஷி பகவானால சக்தி அளிக்கப்பட்ட அவதாரம் வியாச மகரிஷி ஒரு தன்னை உணர்ந்த ஆத்மா வியாச மகரிஷி வேதங்கள்லாம் தொகுத்தவர் அவருக்கே அதிருப்தி ஆயிடுச்சு அவருக்கே திருப்தி இல்ல அப்ப அதற்கான காரணம் என்னன்னு ஒரு கேள்வி வரும்போது அவரு இது இதுவா இருக்கலாம் இதுதான் ஒரு முடிவு பண்ணல இதுவா இருக்கலாம்னு நினைக்கும் போது அவர் குரு மகாராஜ் அங்க வர்றாரு நாரத முனிவர் அங்க வர்றாரு நாரதர் வந்த உடனே எழுந்து சாஷ்டாங்கமா நமஸ்காரம் செய்து அவரை வழிபாடு செய்து பூஜைகள் செய்து நாரத முனிவருக்கு தக்க ஆசனம் அளித்து அவரை வழிபடுகின்றார் இந்த லீலை நடந்த இடம் வந்து பத்திரிகாசிரமத்துல இருக்கு இமாலயத்துல பத்ரிகா பத்ரிநாத்ல மேல அப்பர் பத்திரில போனா பானான்னு ஒரு கொகை இருக்கு சரஸ்வதி ஆற்றங்கரையில அங்கதான் வியாச மகர்ஷியோட கொகை இருக்கு அங்க சரஸ்வதியில குளிச்சுட்டு வியாசர் உட்காந்து தபம் செய்யும் போது அப்படி பகவான தியானம் செய்யும் போது அவருக்கு என்ன ஆயிடுச்சு அவருக்கு இந்த மாதிரி என்னடா ஏதோ சம்திங் ராங் ஏதோ ஒரு பூர்த்தி இல்லாத திருப்தி இல்லாத மாதிரி இருக்கு அப்போ ஆன்மீக பாதையில ஆன்மீக பாதையில இவன் வியாச மகரிஷிக்கே அதிருப்தினா அப்போ இன்னைக்கு ஆன்மீக பாதையை பயிற்சி பண்றவங்களை நம்ம மூணு வகையா பிரிக்கலாம் ஆன்மீக விஷயங்களை பயிற்சி பண்றவங்களை மூன்று வகையா பிரிக்கலாம் யார் யாரோ என்னென்னவா பிரிக்கலாம் இல்ல பக்தர்கள் மூன்று வகை இல்ல ஆன்மீகங்கள்ல மூணு வகை பதில் தெரிஞ்சவங்க ஆன்லைன்ல இருக்கிறவங்க கை தூக்கலாம் ஆன்லைன்ல இருக்கிறவங்க கை தூக்குங்க ஆன்மீகவாதிகளே மூணு வகையா பிரிக்கலாம் இங்க யாருக்கா தெரியுமா பதில் தெரிஞ்சா கை தூக்கு இப்படின்னா டவுட் இருக்குன்னு அர்த்தம் இப்படின்னா உறுதியுடன் சொல்லலாமா வேண்டாமா சரியா தப்பா ஓகே இங்க மூணு பேர் கை தூக்கி இருக்காங்க நோக்கியா டூ மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு சிக்ஷா குரு தீக்ஷா குரு ஆ இல்ல 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 ஸ்ரீதேவி மாதாஜி பிரம்ம நிலையை அடையிறவங்க பிரபு பரமாத்மா நிலையை அடையிறவங்க பகவான் நிலையை அடையிறவங்க ஓகே அவங்களை என்னன்னு சொல்லலாம் யோகிகள் ஞானிகள் பக்தர்கள் அவ்வளவுதான் ஒரே வார்த்தையில சொன்னா ஞானிகள் யோகிகள் பக்தர்கள் இவங்க மூணு பேருமே ஆன்மீகவாதிகள் தான் ஞானிகளும் ஆன்மீகவாதிகள் தான் யோகிகளும் ஆன்மீகவாதிகள் தான் பக்தர்களும் ஆன்மீகவாதிகள் தான் சரி இவங்க மூணு பேருமே இறைவனை எப்படி உணர்றாங்க அதுக்கு பதில் தெரிஞ்சு கை தூக்கலாம் சரி நான் ஒரு நாள் கேள்வி கேட்கிறேன் ஒரு ஒருத்தருக்கு ஒரு ஒரு சான்ஸ் ஞானிகள் வந்து இறைவனை எப்படி உணர முயற்சி பண்றாங்க பதில் தெரிஞ்சு கை தூக்கு ஆன்லைன்லயும் சரி ஆன் சைட்ல ரெண்டு பேரு இங்க நேரா இருக்கிறவங்களும் சரி ஆன்லைன்ல இருக்கிறவங்களும் சரி ஞானிகள் வந்து இறைவனை எப்படி அறிய முயற்சி பண்றாங்க ரெண்டு பேர் கை தூக்கி இருக்காங்க இங்க யாருக்கு தெரியும் வடிவத்துல 
अनीता माता जी हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी सो सेकंड वाली योगी इस वाली परमात्मा आह वाह नो 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 वरे केली जा केटर के न्यान इगल येरे वाली अपनी आड़े की मर्ची पड़ रहा येरे वाली इन्ना वाली ब्रह्मजोड़ ब्रह्मजोड़ थैंक यू थैंक यू बाय नॉलेज ऑफ स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल्स या थैंक यू माता जी थैंक यू इंगे इन्ना मुड़ी पनीर किंगे न्यान इगल येरे वाली अपनी आड़े मर्ची पड़ रहा है आह ब्रह्मत्य आड़े वेंटम सर्वम कालो वेदम ब्रह्मम एल्ला ब्रह्मत्तल बंदे दे एल्ला ब्रह्मत्तल मुड़ी दे अपो सरी सरिया ना बदल सुनोगे ना लोग मन नंद्री तावरा सुनोगे परवाल लोगों ने तब पुले तेरे जीता तेरिया अपो न्यारी गल बंदे येरे मने ब्रह्म मागा रिये मर्ची पन रहे येरे मने के रूपं कड़े आदे और उरुव मंत्रवर और वोली बड़ी वानवर जोधी बड़ी वानवर यंगुम यंगुम याबे चिरपवर आपने येरे मने बंदे तोड़ा रूप बतले न्यारी कल मर्ची पन रहे आउंगलो आन्मी के बाद इगलता आउंगलो मदर अंदर दिले मामे से साप रह दिले तगा तो रोप पन रह दिले सूदा रह दिले आउंगल कड़ी नमा दावक पन रहंगे सास्त्र रंगले विचार न पन रहंगे आउंगलो न्यानी कल बंदे येरे वनी प्रम्पस रुमारी मर्च पन रहे सही आउंगल गुरु भैया न आनंद कड़ी क्यों आदा पीर के तो रंडा डिस्कस करो रंडा होते योगी कल्ला येरे वनी अपनी आड़ी मर्ची पन रहंगे येरे वनी येन्ना आने के रंग योगी कल्ला बदल तेरे जो कई तो योगी कल येरे वनी येन्ना आने के रंग मर्च हाँ अब अंदर योगी कल ना येन्ना पन रंग के कल्ला येरे वनी ये पुरी आने के रंग अवर येन्ना वा पाक रंग येरे वनी सुमति जीवा इरेवन परमात्मा ना परमात्मा भी आड़े एवं तुम ये दुनिया आने के लिए मर्ची पड़ रहा है भक्तर लोग बताइए क्या क्या डाउन है लड़के में तेरी हो भक्तर लोग बंदे भगवान ही आराम पुरुषों तो मना ना मूल मुद्र करो लागे ये बंदे मूल बेर में आने के बाद ही करता हाँ आना ये दिला पाती है ना न्यानी के लोर भ अड़ा स्क्रिप्चर्स लाम पढ़ चुके दे आँगे माता जी वन लाइन ना ओरे लाइन माता जी नो 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 यानि कि डीप एक्सप्लेनेशन लाम डा ओरे वार्ती ने सुन गे यानि कि लोडे डेस्टिनेशन है ना यानि कि लोंडी ये पुरी आनंद मरे रहने अंदर सेल्फ एफिनेशन थला पॉइ आई के मारूं दैट्स ऑल सही वो क्या आदि कैंडन सो आदि आदि इल्ला 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 आह ओके जो भी औरे उतना पौर आंगे आदला पौर कालंदर आंगे इल्ला ओके आद आप इन तो मारे रत्रिति आड़े रंग आंगे आंगे इन्द रत्रिति आड़े रंग इन्द आठ तो मारे रंग ओके साइज़ जम्पति आड़े रंग है आले इन्द आठ तो कड़ी किधम लगे सी और और एक शॉर्ट शॉर्ट निके डिस्कस भगवानी प्रभु ब्रह्मानंद नई प्रभु यस ओके थैंक यू माता जी
எங்க ஆன்லைன்ல கரெக்டா சொல்லிட்டாங்க ஆன்சைட்ல என்ன முடிவு பண்ணீங்க ஞானிகள் வந்து என்ன மாதிரி ஆனந்தம் அடையிறாங்க பிரம்ம ஆனந்தம் பிரம்மத்துல போய் கலக்கிறத அவங்க திருப்தி அடையிறாங்க பிரம்மத்தோடு இரண்டரை கலப்பதுல அவங்க திருப்தி அடையிறாங்க சரி யோகிகள் எப்படி திருப்தி அடையிறாங்க யோகிகள் எப்படி திருப்தி அடையிறாங்க அதுக்கு பதில் தெரிஞ்சு கை தூக்கலாம் யோகிகள் எவ்வாறு திருப்தி அடைகின்றார்கள் ஓகே ஆன் சைட்ல சொல்றீங்களா பரமானந்த நிலை பிரபுஜி இல்ல மத்தி இல்ல யோகிகள் எப்படி திருப்தி அடையிறார் சொல்லுங்க அப்படி தெரியும் சொல்லுங்க சொல்ல வர விஷயம் தெரியும் ஓகே ஆன் சைட்ல ஆன்லைன்ல ரெண்டு பேர் கை தூக்கி இருக்காங்க நோக்கியா மாதாஜி தெரியுமா நேரடியான பதில் இல்ல இங்க இருக்கா தெரியுமா யோக சக்தி தெளிவா வரும் யோகிகள் எப்படி திருப்தி அடையிறாங்க இப்ப ஞானிகள் வந்து பிரம்மத்தோட இரண்டரை கலக்கிறது திருப்தி அடையிறாங்க யோகிகள் எப்படி திருப்தி அடையிறாங்க அப்ப என்ன சொல்லாது யோக யோக சக்திகள் அடைவதில் திருப்தி அடையிறாங்க யோக சக்திகளை அடைவதால் திருப்தி அடையிறாங்க அஷ்டமா சித்திகள் அனிமா மகிமா இஜிதா ஒஜிதா பிரார்த்தாமியா பிராரப்தி இந்த அஷ்டமா சித்திகளை அடைவதும் அவங்க திருப்தி அடைவாங்க யாரு யோகி சரி பக்தர்கள் பகவானுக்கு சேவரையும் செய்து செய்து திருப்தி அடைறாங்க இப்போ இதுல என்ன பிரச்சனைனா ஞானிகள் வந்து முழு திருப்தி அடையிறது இல்ல அதுக்கு உதாரணம் இருக்கு யோகிகள் முழு திருப்தி அடையிறது இல்ல அதுக்கு உதாரணம் இருக்கு பக்தர்கள் பூர்ணமான திருப்தி அடையிறாங்க அதுக்கு உதாரணம் இருக்கு சரி பாக்கலாம் ஞானிகள் எப்ப முழு திருப்தி அடையிறது இல்ல அவங்க என்னதான் தவம் செஞ்சு பிரம்மானந்தத்துல பிரம்மத்துல லைட்ஸ் இருந்தாலும் ஹரே கிருஷ்ணா அப்புறம் கேள்வி கேட்டு பதில் சொல்லுனா அப்புறம் போதும் கிளாஸ் வந்து கவனிக்கும் போது அப்பதான் என்ன பேசிட்டு போங்க ஞாபகம் சரி என்ன பேசிட்டு இருந்தோம் ஞானிகள் வந்து எப்படி ஞானிகள் வந்து பிரம்மத்துல போய் லைட் இருந்து அந்த பிரம் அந்த பிரம்மம் அதாவது நான் இந்த உடல் எல்லாம் ஆன்மாங்கிறத ரியலைஸ் பண்ணி அதை உணர்ந்து ஆன்ம தளத்துல இருந்து அப்படியே பயிற்சி பண்ணி அதுல பக்குவமானவங்க சுகதே கோஸ்வாமி அதுல பக்குவமானது நான்கு குமார் இருக்கு ஆனா அவங்களுக்கு அதுல முழு திருப்தி வரல எப்ப அவங்க முழு திருப்தி உணர்ந்தாங்க சுகதே கோசாமி வந்து பாகவதம் கேட்கும் போதுதான் அவருக்கு முழு திருப்தி உணர்ந்த ஒரு பிரம்மவாதியா இருந்த பாகவத்துல படிச்சிருக்கோம் சுகதே கோசாமி முன்பு வந்து ஒரு பிரம்மவாதியா இருந்தாங்க பாகவதம் கேட்ட உடனே ஒரு துவைய பக்தரான நான்கு குமாரர்களும் பிரம்மவாதிகள் தான் பிரம்மத்தை தியானம் பண்றவங்க அவங்க வைகுண்டத்துல நுழையும் போது அந்த துளசியினுடைய நறுமணத்தை நுகர்ந்ததுனால அவங்க தூய பக்தரான அப்போ ஞான யோகம்ங்கிறது முழு திருப்தி தராது ஞான யோகத்துல முழு திருப்தி திருப்தி இருக்காது அது ஒரு சர்டன் லெவல்ல போய் ஒரு ஆனந்தம் அனுபவிக்கலாம் பிரம்மானந்தம் அந்த பிரம்மத்துல போய் தனித்து இருந்து ஒரு ஆனந்தம் அனுபவிக்கலாம் ஆனா அது பக்தியோடு ஒப்பிடும் போது ஒண்ணுமே இல்ல பக்தியோடு ஒப்பிடுறது பக்தியினால கிடைக்கூடிய ஆனந்தம் பக்தியினால கிடைக்கூடிய ஆனந்தம் பிரம்மானத்தோடு ஒப்பிடும் போது ஒண்ணுமே இல்ல பிரம்மானந்தம் எப்படின்னா நல்ல தாகம் இருக்கிறவன் போய் ஒரு சொட்டு தண்ணி கொடுத்த மாதிரி நல்ல தாகம் இருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு சொட்டு தண்ணி கொடுத்தா திருப்தி ஆகுமா ஆக ஆனா அதே சிங் பக்தி யோகங்கிறது ரொம்ப ஆனந்தம் அது பகவானுக்கு சேவனம் செய்து கிடைக்கிற ஆனந்தம் அதனாலதான் இவங்களை கூட கவர்ந்தது யாரு சுகதே கோசாமியும் சனாதி சனகாதி குமார்கள் சனத் குமார்கள் இவங்களையும் கவர்ந்தது பக்தி தொண்டு அதனால முழு திருப்தி ஏன் இங்க வியாசருக்கு திருப்தி ஆகல அவர் வரும் ஞானத்தை மட்டுமே இப்ப ஞான காண்டம் கர்ம காண்டமே பேசிட்டு இருந்தார் அதனால திருப்தி அடையல எப்ப பாகவதம் சொன்னாரோ அப்பதான் அவர் திருப்தி அடைஞ்சு அப்ப இங்க அனந்தர் உதாரணம் இங்க இன்னொரு உதாரணம் என்னது வெறும் பிரம்மவாதத்தை நினைத்து பிரம்மவாதத்துல லயத்து இருந்த பிரம்மத்தில் லயத்து இருந்த சுகதே கோசுவாமி நான்கு குமாரர்கள் வியாச மகரிஷி இவங்க யாருமே திருப்தி ஆகல அவங்க பக்தி பாதைக்கு வந்த போதுதான் முழு திருப்தி அடைஞ்சாங்க அவங்க அப்பதான் முழு திருப்தி அடைந்தாங்க அதனால ஞான மார்க்கம் முழு திருப்தி தராது ஞான மார்க்கத்துல ஒரு லெவலுக்கு ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட வரை ஒரு 
ஒரு ஒரு சா ஒரு சம ஒரு சமாதானம் இருக்கும் ஞான யோகத்தை பயிற்சி பண்ணா ஒரு அமைதி நிதானம் ஒரு சமாதானம் இருக்கும் ஆனா ஆத்மாவுக்கு முழு சந்தோஷம் கிடைக்குமான்னு கேட்டா இல்ல ஏன்னா பக்தி தொண்டுக்கு வராத வரைக்கும் ஆத்மாவுக்கு முழு சந்தோஷம் கிடைக்காது பக்தி தொண்டுங்கிற பாதைக்கு வராத வரைக்கும் ஆத்மாவுக்கு முழு சந்தோஷம் கிடைக்காது அப்ப ஞான யோக பாதை கூட ஆன்மாவுக்கு முழு திருப்தி தராது அதனாலதான் வியாசருக்கு திருப்தி இல்ல சுகதேவ் கோசாமி பக்தி பாதைக்கு வந்தாங்க குமாரர்கள் பக்தி பாதை ஏத்துக்கிட்டாங்க சரி அடுத்தது அஷ்டமா சித்தி இது எட்டு சக்திகளை பெற்றவங்க அஷ்டமா சித்தியை பெற்றவங்க முழு திருப்தி அடைஞ்சாங்களா அதுல முழு திருப்தி அடையாதுக்கு யாரோ ஒரு உதாரணம் சொல்லுங்க அஷ்டமா சித்திகளை எடுத்துக்கிட்டு அதுல முழு திருப்தி அடையவே இல்லை யாரு அஷ்டமா சித்திகளை பெற்றாங்க கடினமா தவம் செஞ்சு இரவு பகல் வெயில் குளிர் மலை எதுவுமே பொருள்படுத்தாம கடினமா தவம் செஞ்சு அஷ்டமா சித்திகளை பெற்றார் ஆனா திருப்தி ஆகவே இல்லை யாரு சமீபத்துல கூட பேச ஹரே கிருஷ்ணா யாரார் பேர் இல்லாம சொல்றீங்க எரணி கஷ்யபு தான் அஷ்டமா சித்திய பண்ண துருவாச முனி வந்து ஒரு ஒரு ஞானி ஒரு ஞானி அவர் துருவாச முனி நீங்க சொன்ன வேற யாரும் சொன்னீங்களே அவங்க எல்லாம் ஞானிகள் எரணி கஷ்யபு அஷ்டமா சித்திகளையும் பெற்றார் கடினமா தவ கடினமா தவ இருந்து இரவு பகலா தூங்காம சாப்பிடாம புலன்களை கட்டுப்படுத்தி காலுடைய கட்டை வரல் குதியில நின்று ரெண்டு கை மேல தூக்கி தவம் செஞ்சாரு அஷ்டமா சித்திகளை கிடைச்சு அஷ்டமா சித்திகளையும் பெற்ற எண்ணெய் கசிப்பு திருப்தி அடைஞ்சாரா திருப்தி அடையவே இல்லை மூன்று உலகத்தை ஜெயிச்சாரு திருப்தி அடைஞ்சாரா திருப்தி அடையல ராவணன் எண்ணெய் கசிப்பு பிரம்மாவை குறிச்சு தவம் பண்ணாரு பிரம்மாவை குறிச்சு தவம் பண்ணி மூன்று உலகத்துக்கு சக்கரவர்த்தி ஆனா அவர் திருப்தி ஆகல பாகவதத்துல இருக்கு ஏழாவது கண்டத்துல படிச்சீங்கன்னா எண்ணெய் கசிப்புக்கு எல்லாமே இருந்து ஆனா திருப்தி ஆக திருப்தி அடையவே இல்லை அதே மாதிரி ஆஹ் ராவணன் ராவணனுக்கு வந்து பிரம்மா சிவன் ரெண்டு பேர்ட்டி வரம் வாங்கிட்டாரு ரெண்டு பேர்ட்டி வரம் வாங்கினாரு அவர் லங்கேஸ்வரன் சொர்ண லங்கை அபகரிச்சாரு ஆயிரக்கான கணக்கான பெண்களை சிற வச்சாரு ஆனா திருப்தி அடைஞ்சாரா எல்லா கிரகவாசிகளையும் அழைச்சிட்டு வந்தாரு கிண்ணர் லோகம் கிம்புருஷ் லோகம் வித்யாதர் லோகம் கந்தர்வ லோகம் தேவ லோகம் எல்லா மங்கைகள் எல்லா லோக வாசிகள் எல்லா லோக மங்கைகளையும் கடத்தி போனார் ராவணன் ஆனா திருப்தி அடைஞ்சாரா திருப்தி அடைஞ்சார் இல்லையா சீதையை பார்த்தோம் சீதையா போயிருக்கணும் மண்டோரி பார்த்தா மண்டோரி கூட்டி எல்லாம் அவர் திருப்தி ஆகவே இல்லை அப்போ ஞான யோகத்துல பக்குவமானாலும் திருப்தி முழு திருப்தி வராது அஷ்டமா யோகம் செய்தாலும் முழு திருப்தி வராது புலன்களும் முழு திருப்தி தராது ராவணனுக்கு என்ன கோர அழகான மனைவி மண்டோதிரி சர்ண லங்கா தங்கமே உருவான ஆபரணங்களும் ஐஸ்வர்யம் தவளக்கூடிய ஒரு நகரம் லங்கா ஆனா ராவணன் திருப்தியா இருந்தாரா திருப்தியா சரி அப்ப ராமாயணத்துல ராவணன் திருப்தி ஆகல மகாபாரதத்துல துரியோதனும் திருப்தி ஆகல பாண்டவர்ல காட்டுக்கு விரட்டி விட்டாச்சு ராஜபோக வாழ்க்கை நல்ல நிம்மதியான தூக்கம் பட்டு மெத்தை இருக்கு அரிசா அரியாசனம் அவனுக்கு தான் அவன் முடிவு பண்ணிட்டான் அவனை துரத்தி விட்டாச்சுன்னு வந்தா பாத்துக்கலாம் அப்புறம் அங்க நல்ல உணவு சாப்பிட்டு சந்தோஷமா இருக்கலாம் ஆனா துரியோதனம் சந்தோஷமா இருந்தாரா ஏன் திருப்தி ஆகல ஏன் துரியோதனுக்கு திருப்தி வரல ராவணனுக்கு ஏன் திருப்தி வரல அது அது ஒரு வாரத்துல சொல்ல என்ன சொல்லலாம் ராவணன் எதுக்கு பகவான தவிர்த்து இல்ல ஓகே இருக்கட்டும் காமம் தலைக்கேறினால ராவணன் திருப்தி ஆகவே இல்லை அவன் எல்லா லோக மங்களைகளை பிடிச்சு மங்கைகளை பெண்களை பிடிச்சு வந்தாலும் அவன் அதுல திருப்தி ஆகவே இல்லை என்னைக்கு என்ன கஷ்டப்பு ஏன் திருப்தி ஆகல மூன்று உலக சக்கரவர்த்தி ஆனாலும் என்ன கஷ்டப்பு திருப்தி ஆகல என்ன கஷ்டப்பு எதனுடைய சொரூபம் ரெண்டு நாள் அதை பத்தான் பேசிட்டு இருக்கேன் ஆஹ் பொய் அகங்காரம் பொய்யாங்காரம் ஆஹ் நான் அனுபவிக்கணும் பொய் அகங்காரம் என்ன கஷ்டம் திருப்தி ஆகவே இல்லை அடுத்தது துரியோதனிய திருப்தி ஆகவே இல்லை அரண்மனை வாழ்க்கை ஆடப்பரமான வாழ்க்கை ராஜபோக உணவு நல்ல பட்டு வஸ்திரம் எல்லா பாண்டவர்களுக்கு ஒண்ணுமே இல்லை எல்லாத்தையும் வாங்கியாச்சு பாண்டவர்கிட்ட ஒண்ணுமே இல்லை அவங்க பிச்சைக்கார மாதிரி தோத்து விட்டாங்க காட்டுக்கு துறவி மாறி ஆடை அணிஞ்சு போட்டுக்கு எல்லாம் கழட்டி விட்டுட்டு துறவி மாறி ஆடை அணிஞ்சு அவங்க காட்டுக்கு போனாங்க துரியோதனுக்கு அப்படி இல்ல அங்க அரண்மனை என்ன வசதி என்ன எல்லா இருக்கு ஆனா திருப்தி இல்ல ஏன் ஒருத்தர் ஒண்ணு சொல்லாதீங்க பொறாமைதான் காரணம் ஆண்டவர்கள் மேல பொறாம அடைய இவங்களை காட்டுக்கு அமிச்சாச்சு பேசாம நீங்க சந்தோஷமா இருக்கலாமே அங்க காட்டுல சந்தோஷமா இருக்கக்கூடாதுன்னு நினைச்ச
அது கூட சமீபத்துல பேசணும் சமீப கிளாஸ்ல பேசணும் இல்லையா அஹ் துருவாசர் போய் காட்டு காமிச்சு அவங்கள வந்து சபிக்க வைக்கணும் அக்ஷய திருதேனிக்கு அது பேசணும் அக்ஷய பாத்திரம் வந்து திரௌபதி சாப்பிட்டாங்கன்னா அது இந்த கதை எல்லாரும் கேட்டது ஆனா மறந்து மறந்து போகும் அதுதான் பிரச்சனையே அப்ப என்ன நடந்துச்சு துரியோதனுக்கு அரண்மனையில நல்ல ஆடம்பரமான வாழ்க்கை இருக்கு சரி பாண்டவர்கள் வனவாசம் முடிச்சு வரட்டு பாத்துக்கலாம் அவங்களா துரத்தி விட்டாச்சு நீ அனுபவிக்க வேண்டியதுதானே ஆனா அனுபவிக்க முடியல ஏன்னா அந்த பொறாமைங்கிறது அவ்வளவு ஆழமா ஒரு தேயத்துல பதிஞ்சிருக்கு காட்டுல கூட அவங்க நிம்மதியா வாழக்கூடாதுன்னு நினைச்சேன் காட்டுக்கு விரட்டி விட்டா கூட அங்க கூட அவங்க நிம்மதியா வாழக்கூடாது அப்படின்னு நினைச்சேன் அதனால என்ன பண்ணாரு அஸ்திராபுரத்துக்கு விருந்தாளியா வந்த துர்வாசருக்கு பயந்து பயந்து பணிவடையெல்லாம் பண்ணி அவருடைய கருணையை பெற்று அவர் கேட்டாரு துரியோதனா உனக்கு என்ன வரம் வேணும் ஐயா என் சகோதரர்கள்லாம் காட்டுல இருக்காங்க அங்க போய் அவங்கள ஆசீர்வாதம் பண்ணுங்க எவ்வளவு கருணை பாத்தீங்க எவ்வளவு கருணை அது என்ன திரௌபதி சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் போங்க துர்வாசுக்கு தெரியாது துர்வாசு வந்து பிரம்மவாதி அவர் தபத்தினால கண்டுபிடிச்சாரு துரியோதனுடைய மனசுல என்ன இருக்கு ஆனா துரியோதனுக்கு வரம் கொடுக்குறேன்னு சொல்லிட்டேன் நீ என்ன வரம் வேணும் கேளு எனக்கு இந்த வரம் போய் பாண்டவர்கள் ஆசீர்வாதம் பண்ணுங்க அது திரௌபதி சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் போங்க அப்படின்னா என்ன ஆகும் இவர் போய் நிப்பாரு இவர் பாத்தீங்களா இவர் போய் நிப்பாரு அவங்களால ஒண்ணும் செய்ய முடியாது இவர் சமைச்சிருவாரு அவங்களா யார் பண்ணி அப்ப எனக்கு எதிரியே இருக்க மாட்டாங்க திடீர்னு ஒரு நாள் வந்து ராஜ்யத்தை கேட்டா என்ன பண்றது இல்லையா இதுதான் துரியோதன் அப்போ துரியோதன் நிம்மதியா இல்ல அப்ப ஏன் ஏன் வந்து இன்னைக்கு மக்களுக்கு இந்த உலகத்துல ஏன் மக்களுக்கு அதிருப்தி திருப்தியே வர மாட்டேங்குது எதுலயுமே திருப்தி இல்ல என்னதான் மனைவிய பாத்துட்டாலும் மனைவிக்கு திருப்தி வர மாட்டேங்குது என்னதான் கணவனுக்கு பணிவடை செய்தாலும் கணவனுக்கு திருப்தி வர மாட்டேங்குது என்னைக்கா ஒரு நாள் ஒரு கணவர் சொல்லுவாரு இன்னைக்கு தோசை ரொம்ப நல்லா இருந்தது இன்னைக்கு குடும்பம் ரொம்ப நல்லா இருந்தது சொல்லவே மாட்டேன் சரி மனைவி தான் நீங்க இவ்வளவு நாள் கல்யாணம் பண்ணி கூட வந்திருக்கேன் ரொம்ப சந்தோஷமா என்னை வச்சுக்கிட்டு இருக்கீங்கன்னு சொல்லுவாங்களா சொல்ல மாட்டேன் எந்த மனைவியும் கணவனு புகழ்ந்து பேசுறது ரொம்ப அபூர்வமா தான் பேசுவாங்க இல்லையா ஏன்னா இந்த உலகத்துல யாரையுமே முழுமையா திருப்தி படுத்தவே முடியாது அது காரணம் என்னது புலன்களை திருப்தி படுத்தவே முடியாது புலன்கள் வந்து கேட்டுக்கிட்டே இருக்கும் எரியிற நெருப்புல எண்ணெயை ஊத்திக்கிட்டே இருக்கும் புலன்கள் என்ன கேட்டா அதான் கிருஷ்ணர் சொன்னாரு எய் சம்பர்ஷா போகா எப்பயோடையே இந்த புலன்களால பெறக்கூடிய இன்பத்துக்கு துவக்கம் கொண்டு முடி ஒன்று அர்ஜுனா இதுல புத்திசாலிகள் போக மாட்டாங்க அப்போ இந்த உலகத்துல உண்மையான திருப்தின்னே கிடையாது இங்க வந்து புலன்களால பெறக்கூடிய இன்பம் தற்காலிகமானது துன்பம் தான் அதிகம் துன்பம் தான் அதிகம் இல்லையா யாருமே இங்க சாட்டிஸ்ஃபை யாருமே இங்க திருப்தி அடைய மாட்டேங்கிறாங்க ஏன் சண்டை போட்டுக்கிட்டே இருக்காங்க மக்கள் இதுதான் காரணம் என்னா எல்லாருக்கும் அவங்க உங்க புலனை திருப்திப்படுத்தணும் ஆனா அது நடக்குமா நடக்காது ஏன்னா புலன்களே திருப்தி படுத்தவே முடியாது அது கேட்டுக்கிட்டே இருக்கும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி போலி ஆசாமிகள் என்ன சொல்லுவாங்க எல்லாத்துக்கும் ஆசைப்படுங்க எல்லாத்தையும் அனுபவிச்சிருங்க அப்புறம் நீங்க ஆன்மீகத்துக்கு வாங்க அது சொல்லுவாங்க நீங்க எல்லாம் இந்த வயசுலயே வயசாகி போயிட்டீங்க அவங்க பிள்ளைகள் பிள்ளைகளை அனுபவிச்சுட்டு வரட்டும் இந்த மாதிரி மடத்தனமான தத்துவங்களை பேசுறவங்க இருக்க கல்வி யுகத்துல மடத்தனமான தத்துவம் பேசுறவங்க நிறைய இருக்க நீ தான் போயிட்டேன் உனக்கு வயசாகி போச்சு நீ அரையராம அரைக்கிஷான்னு போயிட்டேன் இந்த பிள்ளைகள்லாம் என்ன பாவம் பண்ணுச்சு அது கரிசோறு கொடுக்காம அதே இஸ்கா நான் அரையராம அரைக்கிஷான்னு கூட்டிட்டு போயிட்டேன் நீ தான் சொன்ன பேச்ச கேட்கல போனேன் அரையராம அரைக்கிஷ்னானு இந்த பிள்ளைகளையும் பிடிச்சிட்டு போயிட்டியே அது இத்தனை ஒன்று வயசுலயே அரை கிருஷ்ணா அரை கிருஷ்ணா சொல்லிட்டு அது அனுபவிக்க வேண்டியது எவ்வளவு இருக்கு ஆனா அவங்களுக்கு தெரியல இந்த உலகத்துல எதையுமே அனுபவிக்கவே முடியாது ஏன்னா இங்க எதுவுமே நிரந்தரம் இல்ல பேரளவான இன்பம் அதை நாம் அனுபவிக்கிறோம் நினைச்சுக்கிறோம் அதுல திருப்தி அடையல நம்ம திருப்தி அடையவே இல்லையே திருப்தி அடையவே இல்லை ஆஹ் இன்னைக்கு பசங்களையும் திருப்திப்படுத்த முடியாது நான் வந்து அந்த செல்போன் கேட்டா எனக்கு இதை வாங்கி கொடுத்துட்டாங்க இதோட அது அந்த போன் வாங்கி கொடுத்துருக்கலாமா அப்புறம் அது அடுத்த மாடல் வந்துடும் அடுத்த மாடல் வந்து இந்த மாடல் வேணும் எனக்கு அந்த மாடல் தான் வேணும் திருப்தி ஆகவே ஆகாது ஏன்னா புலன்களுக்கு தேவையானது புதுசு புதுசா வந்துட்டே தான் இருக்கும் அதுல திருப்தி அடையவே முடியாது என்னைக்குமே ஒன்னு விட ஒன்னு பெட்டரா தெரியும் கல்வி யுகத்துல எப்படின்னு அந்த புலன்கள் விஷயங்கள் எப்படின்னா ஒன்னு பார்க்கும்போது அதோட இன்னொன்னு பெட்டரா தெரியும் அது இந்த புடவை வாங்க போனோம்னு தெரியும் புடவை வாங்கி போற ஒரு பழைய ஒரு புடவை செலக்ட் பண்ணா அதோட இன்னொரு புடவை நல்லா நல்லா இருக்கிற மாதிரி தோணும் இதெல்லாம் வாங்கி பேக் பண்ணாலும் ஒரு அம்மா ஒரு புடவை கட்டிட்டு வந்திருக்கும் அந்த புடவை நல்லா இருக்கு இதெல்லாம் பேக் பண்ணா எல்ல
அப்ப இங்க திருப்திங்கிறது மனதுலதான் இருக்கே தவிர உலன்களை திருப்தி படுத்தவே முடியாது மனதுலதான் இருக்கு அது மனசு என்ன சொல்லுது ஒன்னை விட ஒன்னு பெட்டரா சொல்லிக்கிட்டே இருக்கு இதை விட இது பெட்டரா இருக்கு இதை விட இது பெட்டரா இருக்கு இன்னும் பெட்டரா இன்னும் பெட்டரா இருக்கு அப்படி மனசுல உள்ள ஆசை அந்த ஆசை வந்து அப்படி நெருப்பு மாதிரி கொழுந்து விட்டு எரியுது அது கொழுந்து விட்டு எரியுற ஆசைய என்ன பண்றாங்க மக்கள் என்னைய ஊத்திக்கிட்டே இருக்காங்க அதெல்லாம் திருப்தி அடையிறதே இல்லை என்ன தீபாவளிக்கு புடவை வாங்கி கொடுத்துட்டீங்க அப்படி அவர் கஷ்டப்பட்டு சம்பாரிச்சு ஒரு புடவை வாங்கிட்டு வந்திருப்பாரு என்ன புடவை இதானா சரி பரவாயில்ல போட்டு இதாவது நம்ம கிடைச்சதே இது கூட இல்லாம எவ்வளவு பேர் இருக்காங்களே மாற்று துணி இல்லாம எவ்வளவு பேர் இருக்காங்க கிழிந்த கஞ்சலா கந்தல் ஆடை உடுத்தி எவ்வளவு பேர் இருக்காங்க தங்க வீடு இல்லாம பிளாட்ஃபார்ம்ல தங்க எவ்வளவு பேர் இருக்காங்க மாற்று சாப்பாட்டுக்கு வழி இல்லாம எவ்வளவு பேர் இருக்காங்க நம்ம நினைப்போம் இவ்வளவு தானா சரி ஒரு வீடு தான் கட்டுறீங்க பெருசா கட்ட வேண்டியது தானே கடனை உடனே வாங்கி கட்ட வேண்டியது தானே அது நிறைய பேர் வந்து ஸ்க்ரூ பண்ணி விட்டுருவாங்க அஜயோ நீங்க என்ன வீடு கட்டுங்க பெருசா கட்டுங்க கட்டுங்க இன்னும் பணம் நான் தானே கட்டணும் அவங்க கட்டுன்னு சொல்லிட்டு போயிருவாங்க ஆஹ் அப்படி ஹால் வைங்க இப்படி ஹால் வைங்க அது பண்ணுங்க இது பண்ணுங்க அப்படி புலன்களுடைய உந்துதல் புலன்களில் உந்துதலால புலன்களுக்கு அடிமையா இருக்கிறதுனால பெரும்பாலான மக்கள் இன்னைக்கு திருப்தி அடையிறதே இல்லை நிறைய உதாரணம் சமீபத்துல பாக்கலாம் ஓட்டெல்லாம் வாங்கி முதலமைச்சர் ஆயிட்டாரு ஆனா எனக்கு அதிருப்தியா இருக்குங்கிற என்னுடைய கட்சிக்காரங்களே என்ன இப்படி பண்றாங்களே எனக்கு அதிருப்தி எனக்கு தூக்கம் வர மாட்டேங்குது நிம்மதியே இல்லை அப்புறம் ஒரு ஒரு சினிமா நடிகர் ரொம்ப புகழ்பெற்ற நடிகர் கோடிக்கணக்கான சம்பளம் சொல்றாரு எனக்கு வாழ்க்கையில நிம்மதியே இல்லை அப்ப என்ன என்ன இங்க மக்கள் நினைச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க மக்கள் பெரும்பாலும் நினைக்கிறாங்க எனக்கு செல்வம் வந்துச்சுன்னா நிம்மதி வந்துடும் திருப்தி ஆயிடும் எனக்கு காசு வந்தா திருப்தி ஆயிடும் எனக்கு வந்து புகழ் வந்தா திருப்தி ஆயிடும் அதுக்கு பின்னாடி ஓடி 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 இதெல்லாம் கிடைச்சதுக்கு அப்புறம் தான் புரிஞ்சு இதுல திருப்தியே இல்லை ஓடுறாங்க அது பின்னாடி செல்வத்துக்கு பின்னாடி பேர் புகழ் பதவி பதவி ஆசை பேராசை புகழ் ஆசை எல்லாம் ஓடி கடைச்சு உழைச்சு உழைச்சு ஓடா தேஞ்சு அது கடைச்சதுக்கு அப்புறம் சே இவ்வளவு தானா நிம்மதி இல்லை திருப்தி இல்லை ஒரு சாதாரண பிச்சைக்கார மாதிரி தெருவுல சுதந்திரமா நடக்க முடியாத ஒரு சினிமா நடிக்கிறாரு நடக்க முடியுமா இன்னைக்கு ஒரு புகழ் பெற்ற ஹீரோ வந்து தெருவுல சாதாரணமா நடந்து போ சொல்லுங்க ஒரு சாய கடையில் போய் டீ குடிக்க சொல்லுங்க பாக்கலாம் இல்ல நிம்மதியா எங்கேயாவது ஒரு ஃபேமிலியோட வெளியே போக சொல்லுங்க தெருவுல முடியாது ஏன்னா அவங்க தேவை இல்லாம பேரும் புகழை சம்பாதிச்சு அதுக்கு அடிமையாயி அத அவங்க அனுபவிக்க செய்யறாங்க கடைசியில என்ன முடிவுக்கு வந்துட்டாங்க கடைசியில என்ன உணர்றாங்க அடைச்ச இதுல திருப்தியே இல்லையே என் நிம்மதி எல்லாம் போச்சு கடைசியில பேட்டியில என்ன சொல்றாங்க பேட்டி கொடுக்கும் போது என்ன ஸ்டாரா என்ன புரியாத எனக்கு வாழ்க்கை நிம்மதி போச்சு நிம்மதி போச்சு சுதந்திரம் போச்சு சந்தோஷம் போச்சு எல்லாம் போச்சு அப்ப வாழ்க்கையில எங்க திருப்தி இருக்கு மக்களுக்கு மக்களுக்கு திருப்தியே இல்ல திருப்தி இருக்கிற மாதிரி காமிச்சுக்கிறாங்க அவ்வளவுதான் ஓரொருத்தரும் நீங்க கேளுங்களேன் நல்லா இருக்கீங்களா நல்லா இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க உண்மையில நல்லா இருக்காங்களா இல்ல நீங்க யார வேணாலும் கேளுங்க போன் எடுத்தோடனே நல்லா இருக்கேன் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் ஆனா இதெல்லாம் பொய்தான் உண்மையாலுமே இங்க யாருமே நல்லா இல்ல இந்த ஜட உலகத்துல யாருமே நல்லா இல்ல ஏன்னா யாருமே இங்க திருப்தி அடையவே இல்லை எல்லாம் முயற்சி பண்றாங்க திருப்தி அடைய முடியுமா திருப்தி அடையுமான்னு முயற்சி பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க ஆனா இங்க யாருமே திருப்தி அடையல யாருமே இங்க நல்லா இல்ல அப்ப எப்ப திருப்தி வரும் எப்ப முழுமை அடையும் யாருடைய மனம் கட்டுப்பாட்டுல இருக்கோ யார் மனம் வந்து தன் கட்டுப்பாட்டுல இருக்கோ போதும் என்ற மனம் பொன் செய்யும் போதும் போதும் பாருங்க நான் வந்து என்ன சார் வாழ்க்கை என்ன கூட எவ்வளவு பேர் கஷ்டப்படுறாங்க எனக்கு இறைவன் இந்த அளவுக்காக கொடுத்துருக்கிறார் எனக்கு ஒரு வீடு இருக்கு எனக்கு ஒரு மனைவி இருக்கு எனக்கு குழந்தைகள் இருக்கு எனக்கு ஏதோ வருமானம் வருது அதை வச்சு நான் சந்தோஷமா இருக்கேன் குடிசை வீடா இருந்தாலும் சந்தோஷமா இருக்கேன் சார் இது கூட இல்லாம எவ்வளவு பேர் இருக்கா சார் வீடு இல்லாம இருக்காங்க பிளாட்ஃபார்ம்ல தங்கியிருக்காங்க மாற்றுத்திறனாளியா போராடிக்கிட்டு இருக்காங்க உடல் அங்கீகீனமா பறந்திருக்காங்க படிப்பறிவு இல்லாத எவ்வளவு பேர் கஷ்டப்பட்டு இருக்காங்க அவங்களோடு ஒப்பிடும் போது நான் ரொம்ப நல்லா இருக்கேன் என்ன நட என்ன நடக்குதுன்னா இங்க இந்த உலகத்துல எப்படி நடக்குதுன்னா நடந்து போறவன் ஆனா எனக்கு ஒரு சைக்கிள் இருந்தா நல்லா இருக்குமே நினைக்கிறான் அப்ப சைக்கிள்ல போறவனை பார்த்து நடந்து போற என்ன நினைக்கிறான் அவனுக்கு எல்லாம் வந்து யோகம் மாதிரி சைக்கிள் ஓட்டிட்டு போறது இந்த சைக்கிள்ல போறவன் என்ன நினைக்கிறான் பைக்ல போறவனை பார்த்து எனக்கு ஒரு பைக் இருந்தா அவனுக்கு எல்லாம் யோகம் பைக்ல போறான் இந்த பைக்ல போறவன் என்ன நினைக்கிறான் கார்ல போறவனை பார்த்து அவனுக்கு வந்து யோகம் பாரிய அவன் க
எங்க திருப்தி கிடைக்கும் எங்க திருப்தி கிடைக்கும் எங்க மன அமைதி கிடைக்கும் எங்க மன நிம்மதி கிடைக்கும் எங்க திருப்தி கிடைக்கும் எங்க திருப்தி எங்க திருப்தி தேடிக்கிட்டே இருக்க ஆனா ஒரே இடத்துலதான் கிடைக்கும் அது பகவான் கிட்ட மட்டும்தான் கிடைக்கும் ஆத்மா சுப்பரஷிதி புலன்களை திருப்திப்படுத்த முடியாது சரி மனதையா திருப்திப்படுத்த மனதையும் திருப்திப்படுத்த முடியாது மனம் மேலும் 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 எண்ணங்கள் வந்துகிட்டே இருக்கு மனதையும் திருப்திப்படுத்த முடியல புலன்களையும் திருப்திப்படுத்த முடியல அதான் கஷ்டப்படுது அப்ப ஒரே வழி என்னது ஒரே வழி நான் இறைவனை திருப்திப்படுத்த வேண்டும் நான் இறைவனை திருப்தி செய்தால் நான் திருப்தி அடைந்து விடுவேன் இதுதான் தாரக மந்திரம் நம்ம வந்து இன்னைக்கு தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா ஆச்சாரியர் சொல்லி கொடுத்திருக்கிறது பகவானை திருப்தி படுத்துனா நாம் திருப்தியும் யஷ்மின் துஷ்டே ஜெகத் துஷ்டம் கிருஷ்ணா ஒரு பருக்கி எடுத்து சாப்பிட்ட உடனே இல்லையா அந்த துருவாசு முனிவர் வந்தாங்க அங்க பத்தாயிரம் சீடரோட அந்த ஒரே ஒரு பருக்கி தான் அந்த அக்ஷய பாத்திரம் ஒட்டின் இருக்குது அந்த ஒரு பருக்கி எடுத்து கிருஷ்ணா சாப்பிட்டு ஜெகமே திருப்தி ஆயிடுச்சு பிரபஞ்சமே திருப்தி ஆயிடுச்சு அப்ப என்ன அர்த்தம் கிருஷ்ணா திருப்தி அடைந்தால் பகவான் திருப்தி அடைந்தால் அனைத்து அப்ப பகவானை திருப்தி படுத்துவதுதான் பக்தி தொண்டு பக்தி தொண்டு ஏன் பக்தர்கள் சந்தோஷமா இருக்காங்க என்ன சார் அவன பௌதிகமா பார்த்தா கஷ்டப்பட்டு இருப்பாங்க சில வேலையில பக்தர்களுக்கு வசதி இருக்காது பெரிய அளவு குடும்பத்துல ஒண்ணும் பெரிய அளவுல வருமானம் இல்ல ஆனா ரொம்ப சந்தோஷமா இருப்பாங்க சுதாமா கிட்ட ஒண்ணுமே இல்ல எவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கு சுதாமா கிட்ட அடுத்த வேலைக்கு சாப்பாடு இல்ல அடுத்த மாற்று துணி கிடையாது சுதாமாவுக்கு மாற்று துணி இல்ல சாப்பாடு நல்ல ஆகாரம் சாப்பிட்டு வருஷங்களை மாசம் ஆயிடுச்சு குழந்தைகள்லாம் பசியில கட்ட கஷ்டப்படுது ஆனா சந்தோஷமா இருக்கு ஏழை பிராமணர் எப்படி திருப்தியா இருந்தாரு அவர் பகவானே நினைச்சிட்டு இருந்தார் அவருடைய மனம் வந்து திருப்தியா இருக்கு ஏழைங்கிறது அவருக்கு மனசுல இல்லவே இல்லை ஏன்னா அவர் பௌதிகமா ஏழை இல்லை அவர் ஆன்மீகத்துல செல்வந்தரா இருக்கு கிருஷ்ணரையே நினைச்சுக்கிட்டு இருக்க அதனால கிருஷ்ணாவை நினைச்சிட்டு இருந்ததுனால அவருக்கு வாழ்க்கையில அதிருப்தியே இல்லை அதிருப்தியே இல்லை சிறந்த உதாரணம் சுதாமாக்கு வந்து வாழ்க்கையில என்னைக்கும் அதிருப்தின்னு சொல்லியிருக்காரா எனக்கு வாழ்க்கையில் நிம்மதியே இல்லை ஏன் கிருஷ்ணா என்ன போய் கஷ்டப்பட வைக்கிறீங்க எனக்கு சாப்பாடு கூட வழி இல்லையே கேட்க சொல்லி கூட போய் கேட்கல இல்லையா போய் கேட்க சொன்னாங்க ஆஹ் மனைவி சொன்னாங்க போய் உங்க நண்பர் தானே கிருஷ்ணர் தானே போய் கேளுங்க ஆனா கேட்க வந்து ஒரு கேட்கவே இல்லையே கிருஷ்ணரை பாக்குறதுக்காக அது ஒரு வாய்ப்பை பயன்படுத்திக்கிட்டேன் சுதாமா என்ன பண்ணாரு நான் ஏன் போய் கிருஷ்ணாட்ட கேட்கணும் நான் கிருஷ்ணரை பாக்கணும் பகவானை பார்த்து வருஷங்கள் ஆயிடுச்சு பால்ய சிநேகிதர்கள் குழந்தைகளை பார்த்தது அப்ப இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்தி கொண்டு கிருஷ்ணரை தரிசனம் செய்யறதுக்கு தான் சுதாமா போனாரே தவிர கிருஷ்ணாட்ட கேட்க போகல அப்ப அவர் ஒருவேளை அதிருப்தியா இருந்திருந்தார்னா சுதாமாவுக்கு இந்த வாழ்க்கையை பிரக்தி ஆயி சே என்னடா வாழ்க்கை ஏழ்மை வறுமை மாற்று துணி இல்ல நல்ல ஆகாரம் இல்ல கிருஷ்ணா என்னை ஏன் இப்படி சோதிக்கின்றாய் அப்படின்னு அழுது புலம்பிருப்பாரா ஆனா ஏன் சுதாமா அது செய்யல சுதாமா தன் இதயம் முழுது பகவானை நினைத்து கொண்டிருந்ததுனால அவருக்கு இந்த பௌதிக சுமை சுமையாகவே இல்லை அதனால அவர் பாதிப்படையவே இல்லை பலி மகாராஜி மூன்று உலகத்தையும் வாமனர் அபகரிச்சிட்டாரு பலி அபி அதிருப்தி அடைஞ்சாரா பலி திருப்தி அடைஞ்சாரு யார் எங்கிட்ட இருந்து எடுத்துட்டாரு பகவானே வந்து எடுத்துட்டாரு அப்ப பகவான் பகவான் எங்கிட்ட வந்து இது இது இந்த இந்த பிரபஞ்சம் என்ற மூ இந்த மூன்று உலகம் பகவானுடையது அவர் போய் எங்கிட்ட யாசங்க பேட்டு வந்திருக்காரு அப்ப நான் எவ்வளவு பாக்கியம் பண்ணிருக்கேன் இது அவருடையதான் ஈசாவாசம் இதம் சொல்லுவோம் அனைத்தும் பகவானுடையது அப்படி இருக்கும்போது நான் யார் அதை கொடுக்கறதுக்கு பகவானே எடுத்துக்கிட்டாரு இனி என்ன கேட்டாரு பகவான் மூணாவது அடி எங்க வைக்கிட்டாரு ரெண்டு அடியில எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டாரு பலி மகாராஜன் பகவான் வாமன அவதாரம் செஞ்சு பலியை ஏமாத்திட்டாரு அவரை ஏமாத்தி குல்ல பிராமண ரூபத்துல போய் மூணு அடி நிலை கேட்டு ரெண்டு அடியில எல்லாத்தையும் வாங்கிட்டாரு மூணாவது அடி எங்க வைக்கிறாரு பலி அதிருப்தி அடைஞ்சாரா கிருஷ்ணா விஷ்ணு என்னை ஏமாத்திட்டீங்களே நீங்க நேருக்கு நேரம் என் கூட வந்து யுத்தம் பண்ணிருக்கலாம் ஏன் என்ன பிராமணன் இப்படி எல்லாம் ஒரு வார்த்தை பேசல பலி அப்படியே சரணாகதி பண்ண கஷ்டப்பட்டு போயிட்டேன் அழுதாரா பலி பெருமைப்பட்ட பலி என்ன பெரும் இத்தனைக்கு குரு சொல்றத மீறி கொடுத்த குரு சொல்றாரு வந்திருக்கிறது விஷ்ணு கொடுக்காத சுக்கராச்சாரிய சொல்றாரு பலி மகாரா பலி வந்திருக்கிறது யாரு விஷ்ணு பிராமண ரூபத்துல வந்திருக்காரு உங்ககிட்ட இருந்து எல்லாத்தையும் பிடிக்கிடுவாரு கொடுத்துடாத என்ன குருவோடைய வார்த்தையை மீறி கொடுத்த அவர் சொன்ன மாதிரி எல்லாத்தையும் பகவான் எடுத்துட்டார் எடுத்து அவரை வருண பாஸ்ட்ல கட்டி அவரை கைது பண்ணி ஒரு 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 விலங்கு அடைச்சி வைக்கிற மாதிரி கைது பண்ணி எடுத்து வச்சிருக்காரு அப்ப கூட பலிமாரா டிஸ்டர்ப் ஆகவே இல்லை அவர் அதிருப்தி அடையவே இல்லை அவர் என்ன திருப்தி அடைஞ்சாரு 
பகவானே முன்னாடி வந்து கேட்டிருக்காங்க நான் என்ன பாக்கிய பண்ணி இந்த சரீரம் இந்த ஆன்மா உடல் எல்லாம் பகவானுக்கு சொல்லுது அதனால ஆத்ம நிவேதம் அப்படியே பலி தண்ணி பகவான் ஒப்படைச்சிட்டேன் அதனால உண்மையான திருப்தி ஒரு பக்தனிடமிருந்து ஒரு தூய பக்தனிடமிருந்து பகவான் ஏதேனும் பறித்து கொண்டாலும் அந்த பக்தன் அதிருப்தி அடைவதில்லை ஒரு பக்தனுக்கு பகவான் என்ன கொடுத்தாலும் அவன் அதில் திருப்தி அடைந்து தலகால் புரியாம ஆடுறதும் இல்லை அவன் நிறைய கிடைச்சிருக்கேன் திருப்தி அடையிறதும் இல்லை கிடைக்கலேன்னு வருத்தப்படுறதும் இல்லை சில நேரங்கள்ல பக்தர்கள் சொல்றது உண்டு சில நேரம் என்ன சொல்லுவாங்க சச்சகத்தில் எல்லாம் வந்துட்டு பிரபு நிறைய சேவை பண்ணிட்டு இருப்பாங்க நான் ஒண்ணுமே செய்யல பிரபு என் ஒரு எனக்கு திருப்தி ஆக மாட்டேங்க நான் பகவானுக்கு சேவை பண்ணிட்டே இருக்கேன் எனக்கு திருப்தி ஆகலை ஆனா நிறைய சேவை பண்ணிட்டு இருப்பாங்க அது அவங்க பணிவுனால சொல்லு பணிவுனால பகவான் மேல ஒரு அன்புனால நான் என்ன பண்ணிட்டு போறோம் நான் இன்னும் நிறைய பண்ணணும் பகவானுக்கு அப்ப பாருங்க பக்தர்கள் நிறைவடையிறதே இல்லை பகவானை பற்றி கேட்பதிலும் பாடுவதிலும் நிறைவடையிறது இல்லை விஸ்தேராத்னா யோகம் விபூதி ஜனார்தனா பூய கதை எதிர்த்து கேட்டு சொன்னதோ நாஸ்திமே அமிர்தம் கிருஷ்ணனுடைய கதைகளை கேட்கறதுல பக்தர்கள் கலைப்படையிறதே இல்லை நிறைவடையிறது இல்லை அச்சுன்னு சொல்லிக்கிட்டே இருக்கேன் கிரா நம்ம என்ன டைம் பார்த்துட்டு இப்ப எப்ப முடியும் ஏழைய கலாக போகுது இன்னும் உபன்யாச முடியல ஆறுல இருந்து ஏழுல இருந்து தான் சொன்னாங்க கால் மணி நேரம் எக்ஸ்ட்ரா போயிட்டு இருக்கு ஆனா அர்ஜுனன் என்னன்னு சொன்னாரு அதுல திருப்தி அடையவே இல்லைனர் அவ பக்தர்களும் திருப்தி அடையறது இல்ல எதுல பகவான லீலைகளை கேட்பதுல அவங்க மேலும் மேலும் கேட்டுக்கொண்டே இருக்க வேண்டும் பாடிக்கொண்டே இருக்க வேண்டும் பேசிக்கொண்டே இருக்க வேண்டும் சேவனம் செய்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் அதுல பேரானதம் அதிகரித்து கொண்டே இருக்கின்றது பகவானை பற்றி பேச பேச கேட்க கேட்க பாட பாட அவரை பற்றி பிரச்சாரம் செய்ய செய்ய என்னாகுது அது அதிகரிச்சுக்கிட்டே இருக்க அவங்க நிறைவடையிறது இல்ல நிறைவடையிறது இல்ல அதனால இங்க யாரு உண்மையாலுமே திருப்தி அடைறாங்க இந்த மூன்று உலகத்துல வச்சு இந்த பூலோகத்துல மட்டுமல்ல இந்த பூலோகத்துல மட்டுமல்ல மூன்று உலகத்திலும் யாரு முழு திருப்தி அடையறாங்கன்னா பக்தர்கள் மட்டும்தான் முழு திருப்தி அடையறாங்க பக்தி தொண்டு பாதை ஏற்றுக்கொண்டால் மட்டும்தான் பகவானுடைய நாம ரூப குணாதிசயங்களை கேட்பதால பாடுவதால் அவருக்கு சேவனம் செய்வதால மட்டும்தான் ஆத்மாவுக்கு முழு திருப்தி ஏ ஆத்மா சுப்ரஷீதி அப்ப ஆத்மாவுக்கு எப்ப முழு திருப்தி வரும் ஆத்மாக்கு எப்ப முழு திருப்தி கிடைக்குது ஆஹ் பகவானுக்கு தூய பக்தி தொண்டு செய்வதால மட்டும்தான் முழு திருப்தி வரும் அதனாலதான் இங்க வியாச மகரிஷி இதெல்லாம் செய்து கூட அவர் தன் மனதை வெற்றிடமாக உணர்கின்றார் அவர் திருப்தி அடையவில்லை வேதங்கள் புராணங்கள் நாம் தொகுத்து